सबसक्राइब कर चैनल के और बेल आइकन टिपुन जैसे एडुकेशनल भिडियो सब आगे देखते पान सबा के आज स्वागत हमारे चैने बंधुगण हमें कल के डब्ल्यू एस एस दो हज़ार उन्नीस मेन परीक्षार बांगलार टपिक चूज कर से ही संक्रांत एक भिडियो अपलोड कर इंगलिस क्षेत्र में आलदापलोड कर लम कारण हम इंगलिस क्षेत्र सेम जिन मैं सेम जिन फलो है जगह बांगलार क्षेत्र आलदा किचुई ना इंगलिस सेम टपिक आस मैं सरकम ही टपिक आस जगो आ कि रोजकार हमारे खबर कागजे किंबा निवजे पढ़ी किंबा देखी एवं एम को टपिक आस खूब पपुलार हो समय सरकम संक्रांत जगह बांगल्बा बोले सेम सब कटा कथा कथा क्यों इंगलिस क्षेत्र प्रजोज्य एवं टपिक रिपिटो आटे और देखिए दीची बांगला तो टपिक रिपिट एस रिपिट मैं शुद्ध ए रखम भेबना जो बांगला को कोश्चन धर बांगल् दो हज़ार चौदह साले एस से ही टपिकटा आब दो हज़ार अठारह साले रिपिट हो रखम क्यों न बांगला के इंगलिस रिपिट है और इंगलिस के बांगला तो क्योंकि रिपिट है मैं धर को टपिक जो दो हज़ार चौदह की पंद्रह साल इंगलिस एसे से दो बचर पर बांगलाते एस ए रखम क्यों रिपिट हो तो शुद्ध बेंगल टू बेंगल कि इंगलिस टू इंगलिस रिपिट है ना बेंगल इंगलिस इंगलिस के बेंगल क्यों रिपिट है तो से ही सेम जिन इंगलिस क्षेत्र में तैरि कर लम भिडियो जो बांगलार जा सेम ही इंगलिस सेम कारण इंगलिस बांगलार पैटार्न टाइमोस्ट सेम पाँच कोश्चन चल्लिस नम्बर थे शुद्ध एक टू इंगलिस सम्भवतः डायलग आज एक्सट्रा और किचु थे ना और सब ही सेम थे ट्रांसलेशन तुम तब सामारी वगल सब ही सेम थे बांगलार मत ही प्याराग्राफ रिपोर्ट जगह एक ही थे तो आलदा कि इंगलिस जांगला दोटो सेम ही तो से आज की जो भिडियो हमें बना चीज से इतिहास और भूगोल दो हज़ार उन्नीस मेन परीक्षा इतिहास और भूगोल क्यों प्रिपारेशन ने प्रिलि परीक्षा जेमन कोश्चन देखे इतिहास जो तुम्हारा मन करो मेने सरकम आस खूब भूल मन करो कारण प्रिलि जो कोश्चन एस मेने साथ क्योंकि को सम्पर्क थकबे ना आकाश पताल तफात जो बांगला भाषा सरकम ही देखते पावे प्रिलि और मेने इतिहास कोश्चन मध्य डिफारेंसटा कारण लास्ट दो तीन बचर दौरे जे रखम पैटार्न जेनरल आस मैंने जो लेवलट आस पैटार्न न इतिहास पैटार्न एक मैं लेवलटा एक शक्त आस भूगोल लेवलट इजी आस तो शक्त मान जेनरलि शक्त अब एनसियंट पार्टा एक बस शक्त आस एनसियंट जेनरलि लोके नेगलेक्ट कर एक टेंडेंसि आज एनसियंट पार्टा अने के भलो लगे ना पढ़ते हमारे निजे भल लगे ना एनसियंट पढ़ते मड मडार्न हिस्ट्री जत लगे एनसियंट ए मेडिवलो भल लगे बाट एनसियंट पढ़ते भल लगे ना कारण इनफरमेशनगुल ठीक पोचाय ना पड़े और तो से ही एनसियंट मैं मन थे को जिस जो ना पढ़ते इच्छा कर सभापति और से जिस प्रिपारेशन भलो है ना तो से ही कोश्चन दी तो शक्त लागे तो तो एनसियंट पार्टा सबा ही शक्त लागजे तो यार प्रश्न हे इतिहास तो मोटामोटी नम्बर तुलते हैं शक्त बोले ना जो एकशोटा कोश्चन थको एकशोर मध्य कूड़ी त्रिश पे आसब मोटामोटी एटलिस फिफ्टी पार्सेंट तो पे ही है कारण भूगोल के भूगोल टाइम पढ़े आस भूगोले कत नम्बर पे कौन बी फलो कर इतिहास प्रथम दिखे इतिहास बी एटलिस फिफ्टी पार्सेंट तो तुम्हें टार्गेट करते हैं फिफ्टी तरह बेसि पेले तो खूब ही भलो षाट फाट षाट पट्टी पेले तो खूब ही भलो बाट एटलिस पंचाश तो टार्गेट करते ही तुम्हें कारण ना टोटाल नम्बर कमे जाए मैं ग्रुप ए जो पे चाओ ग्रुप ए जो टार्गेट थे तुम्हारे तो इतिहास के अटलिस पंचाश नम्बर मिनिमाम पंचाश बोले तर बस तुलले खूब ही भलो तो से तुलते गो तुम्हारे कि बी अवश्य फलो करते हैं पिलीते जो बीगुल्लो फलो कर आशा करब क्या कि फलो करना बट हमें जो बीगुलो जेनरलि रेकमेंड करी फलो करार्जन सेगल खूब ही आ कि मोटाम मैं पढ़ले से बीगुलो और मेनर जो मोटामोटी चिंता करते हैं तो प्रथम जो बीटा जो नाम बोलो से शुने अनेक थे खूब एफेक्टिव बी खूब दारूण बी शुद्ध प्रिलि ना मेनर जो खूब दारूण बी से इंडियन हिस्ट्री मैकबुक आरियन जो मैकबुक आज इंडियन हिस्ट्री से प्रिलिर जो प्रिल प्रिलिर जो रेकमेंड करी और से मेनर जो क्योंकि रेकमेंड कराई जाए कारण एत मैं बोटा देखते हो तो छोटो पतला बाट खूब दारूण इनफरमेशन आज स्पेशलि मडार्न हिस्ट्री मडार्न हिस्ट्री क्योंकि खूब दारूण भाव लेखा मैकबुके तो मडार्न हिस्ट्री चोख बंद करके पुरोटा पड़े जो पर 
पीली तो आराम से क्लियर हो जाए मेनर जो शुद्ध मैकबुक पढ़ले अवश्य चलो ना तर कि एक्सट्रा लागे सेगल एक मेनर जो शुद्ध मैकबुक থেকে মডার্ন হিস্ট অবশ্যই পড়বে ম্যাকবুকে আবার একটা প্রবলেম যেটা আছে সেটা হচ্ছে মেডিকেল পার্টটা খুব ভালো নেই স্পেশালি মেডিকেল পার্টটা ইনফর্ম মানে ইনফরমেশান কম দেওয়া আছে ভালো নয় ইনফরমেশানগুলো কম আছে তো তার জন্য সাবসিটিউট আছে সেটাও বলবো বাট এবার প্রথমে মডার্ন হিস্ট্রিটা শেষ করা যাক মডার্ন হিস্ট্রি অবশ্যই ম্যাকবুক থেকে পড়বে যদি কারো না থাকে অবশ্যই যদি কিনে নিতে পারো খুব ভালো হয় যদি থাকে তো অবশ্যই তাহলে তো অসুবিধেই নেই এবার মডার্ন হিস্ট্রি ম্যাকবুক ছাড়াও তোমাদের মডার্ন হিস্ট্রি আরও বই আছে তোমরা শুনেছ হয়তো বিপিনচন্দ্র स्पेक्ट्राम बी आज राजीव आहिर जेटा जो तो विपिनचंद्र हमारे नहीं तो जानी ना विपिनचंद्र कम हमारे से स्पेक्ट्राम राजीव आहिर बी से अवश्य चोख बंद कर खूब भलो भाव भरसा करा जाए बोटार ओपर तो राजीव आहिर स्पेक्ट्राम और मैकबुक यो बदी फलो मडार्न हिस्ट्री तो तुम अवश्य खूब दारूण भाव तैरी हो जाए कारण देखो বই তো বাজার অনেক আছে এবং কটা বই তুমি পড়বে সব বই তো পড়া সম্ভব নয় না কারণ কোশ্চেন একটা টপিক থেকে বিভিন্ন লেভেলের কোশ্চেন হতে পারে ইজি লেভেলের কোশ্চেন টাফ লেভেলের কোশ্চেন এবং ভেরি টাফ লেভেলের কোশ্চেন যেমন একটা এক্সাম্পল দিই তোমাদের ধরো মহাত্মা গান্ধীর সল্ট সত্যাগ্রহ যেটা করেছিল সিভিল ডিসঅবিডেন্স মুভমেন্ট স্টার্ট হয়েছিল সল্ট সত্যাগ্রহ দিয়ে এই টপিকটা থেকে কিন্তু তিনটে আলাদা টাইপের কোশ্চেন হয় ইজি কোশ্চেন টাফ কোশ্চেন এবং ভেরি টাফ কোশ্চেন কী কী ইজি কোশ্চেন কি এটা তুমি হয়তো দশটার মধ্যে দশটা বইতেই পেয়ে যাবে এই কোশ্চেন অ্যান্সারটা সেটা হচ্ছে সল্ট সত্যাগ্রহ স্টার্ট কবে থেকে হয়েছিল বারোই এপ্রিল উনিশশো সব বইতেই থাকবে এই কোশ্চেনটা এরপর তোমাদের টাফ কোশ্চেনটা কি টাফ কোশ্চেন হচ্ছে সল্ট সত্যাগ্রহ মালাবার উপকূলে কিংবা তামিলনাড়ু উপকূলে কে লিড করেছিল এটা হচ্ছে তোমার দশটার মধ্যে পাঁচটা বইতে থাকবে কি ছটা বইতে থাকবে বাকি ওগুলো থাকবে না মালাবারে লিড করেছিল কেলাপ্পান নামক একজন আর তোমার তামিলনাড়ুতে লিড করেছিল রাজা গোপালাচারী এটা হচ্ছে টাফ কোয়েশ্চেন এবার ভেরি টাফ কোয়েশ্চেন কি যেটা হয়তো তুমি দুটো কি তিনটা বইতে পাবে ম্যাক্সিমাম সেটা হচ্ছে সল্ট সত্যাগ্রহের সময় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একজন আমেরিকান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েট ছিল তার নাম কি এই এই কোয়েশ্চেনটা হয়তো তুমি দুটো কি তিনটা বইতে পাবে সব বইতে পাবে না তো পুরোপুরি এরকম মানে তৈরি করতে গেলে তোমাকে তাহলে অনেক বই কিনতে হবে এবং সব বই কেনা সম্ভব না তো তার জন্য কী করতে হবে তার জন্য তোমাকে এমসি কিউ সলভ করতে হবে যে ইনফরমেশানগুলো তুমি বইতে তো আর পারবে না সেগুলো এমসি কিউ তো পেয়ে যাবে সেই জন্যই লোকে এমসি কিউ সলভ করে কারণ যাতে নতুন নতুন এমসি কিউ পায় সেগুলো যাতে আনসারগুলো জানতে পারে তো সেই জন্যই এমসি কিউ সলভ করতে হয় আর আর এমসি কিউর জন্য বই আমি বলে দেবো কোন বই থেকে এমসি কিউ সলভ করতে হবে তারপর তাদের মডার্ন হিস্ট্রির জন্য ম্যাকবুক এবং স্পেকট্রামের বই এই দুটো বই এনাফ মডার্ন হিস্ট্রির জন্য এরপর হচ্ছে এমসি কিউ এমসিকুর জন্য তোমরা তরুণ গোয়ালে একটা এমসিকু বই আছে অনেকগুলো পার্ট আছে অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে সামথিং ছ হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ প্লাস কোশ্চেন এরকম কিছু একটা আছে এমসিকু এছাড়া এগারো হাজার প্লাস কোশ্চেনের মধ্যে একটা আছে এমসিকু তো যে কোনো একটা কিনতে পারো তরুণ গোয়ালে এমসিকিউ সেখানে প্রতিটা দেখবে প্রতিটা পিএসসির প্রতি বছর প্রতিটা পিএসসিতে যে কোশ্চেনগুলো এসছে সেগুলো ওই বইতে আছে খুবই ভালো এবং খুবই ইনফরমেটিভ বই এছাড়াও অবজেক্টিভ প্ল্যানেট বলে একটা প্রোডাকশান আছে অবজেক্ট প্রোডাকশান বা পাবলিশার্স আছে সেগুলো পিডিএফ তুমি ডাইরেক্ট গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবে অবজেক্টিভ প্ল্যানেট যদি সার্চ করো ডাইরেক্ট ওখান থেকে পিডিএফ পেয়ে যাবে এখানে অনেক কোয়েশ্চেন আছে প্রতিটা সাবজেক্টে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বেং পলিটি এবং ইকোনমিক্স চারটে অনেক কোয়েশ্চেন আছে প্রতিটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ কোয়েশ্চেন আছে সেখান থেকেও এমসিকু সলভ করতে পারো তাহলে বই থেকে যে ছোটোখাটো ইনফরমেশান মিস হয়ে যাবে মানে যেমন এক্ষুনি একটা এক্সাম্পল দিলাম যেগুলো হয়তো খুব কম বইতে থাকবে কোন কোন আমেরিকান অ্যাসোসিয়েট ছিল তার নাম হচ্ছে ওয়েব মিলার তিনি আমেরিকান টাইমস একটা পত্রিকা আছে সেই পত্রিকার একজন জার্নালিস্ট সল্ট সত্যাগ্রহ যখন হয়েছিল সেই সময় আমেরিকায় ওই পত্রিকাতে একটা আর্টিকেলও ছেপেছিল তো জার্নালিস্টের নাম হচ্ছে ওয়েব মিলার তো এরকম যে কোয়েশ্চেনগুলো যেগুলো হয়তো খুব কম বইতে পাবে সেগুলো তুমি এমসি কিউ সলভ করলে পেয়ে যাবে তো এটা গেল তোমাদের মডার্ন হিস্ট্রির পার্ট এবার মেডিভেলে আসছে মেডিভেল যেটা আগেও বললাম ম্যাকবুকে কিন্তু মেডিভেল খুব ভালো নেই ইনফরমেশান একটু কম আছে পিলিতে কাজ চালানোর মতো হয়ে যাবে কিন্তু মেনে অবশ্যই কাজ চলবে না তো এর জন্য কী করতে হবে এর জন্য খুব ভালো একটা বই আছে অ্যান্সিয়েন্ট আর মেডিকেল হিস্ট্রি হলুদ রঙের কালার বইটা বইটার লেখা হচ্ছে পুনাম দালাল দাহিয়া যেটাতে মেডিকেল খুব দারুণভাবে এক্সপ্লেন করা আছে ইভেন অ্যান্সিয়েন্টও খুব দারুণভাবে এক্সপ্লেন করা আছে তো এই বইটা যদি
তো তাহলে তিনটা বই মোটামুটি ফলো করতে হবে একটা ম্যাকবুক একটা পুনাম দালাল দাহিয়ার এনসিয়েন্ট আর একটা হচ্ছে রাজি বাইরে স্পেকট্রাম মডার্ন হিস্ট্রির জন্য তিনটে বই ফলো করলে হিস্ট্রি তোমাদের আরামসে মানে মেন পরীক্ষা পঞ্চাশ নম্বর তো ঠিকঠাক যদি পড়ো পঞ্চাশ তো পঞ্চাশ কি পঞ্চাশে বেশিও পেয়ে যাবে যদি ঠিকঠাক পড় পড়তে পারো পঞ্চাশ তো মিনিমাম বললাম আমি তো এবার ভাবছি অনেক বই মানে অনেক বই আছে ভাবছো যেমন কৃষ্ণা রেড্ডির নাম অনেকে শুনেছ যে কৃষ্ণা রেড্ডি তো আমি রেকমেন্ড করলাম না কৃষ্ণা রেড্ডি বেকার কিনে লাভ নেই কারণ বইটা এত মোটা তুমি পড়তে গেলে দু তিন মাস চলে যাবে তো দু তিন মাস জমি যদি একটা কৃষ্ণা রেড্ডি তারও বেশি সময় যাবে দু তিন মাস তো কম বললাম ওদের তারও বেশি সময় যাবে তো সেই জন্য কৃষ্ণা রেড্ডি এ নয় যে কৃষ্ণা রেড্ডি কিনলে তুমি ইতিহাসে খুব ভালো স্কোর করতে হবে কৃষ্ণা রেড্ডি না কিনলে ইতিহাসে তুমি কম স্কোর করবে কৃষ্ণ কৃষ্ণা রেড্ডি অবশ্যই ভালো বই আমি বলছি না খারাপ বই এবার কৃষ্ণা রেড্ডি ছাড়াও যদি অন্য কোনো বই দিয়ে কাজ চলে যায় তাহলে কেন ওইগুলো প্রিপারেশান নেবো না তো কৃষ্ণা রেড্ডি কিনলে কিনতে পারো আমি না বলছি না কাউকে বা যদি না চাও কিনতে তাহলে যে তিনটে বই বললাম সেই তিনটে বই পড়লেও কিন্তু ইতিহাসে ভালো নম্বর স্কোর করতে পারবে তো এবার আসছি জিওগ্রাফিতে জিওগ্রাফি দেখো লাস্ট কয়েক বছরের যে কোয়েশ্চেনের লেভেলে আসছে জিওগ্রাফি হচ্ছে স্কোরিং সাবজেক্ট হয়ে গেছে ইতিহাস আর ভূগোলের মধ্যে কারণ ইতিহাস থেকে বেশি নম্বর লোকে পাওয়া যাচ্ছে না একটু কোয়েশ্চেন টাফ হচ্ছে তো জিওগ্রাফিতে সেখান থেকে স্কোরিং সাবজেক্ট হয়ে গেছে জিওগ্রাফি যেটা স্পেশালি ডাব্লিউ বিসিএসের ক্ষেত্রে পিএসসি যেটা খুব মানে ভরসা করে যে বইটার ওপর জিওগ্রাফির জন্য সেটা হচ্ছে কার্তিক চন্দ্র মণ্ডলের বই ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল হচ্ছে লেখক সেই বইটার ওপর কিন্তু পিএসসির খুব অগাধ ভরসা ওই বই থেকে প্রতিটা বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন ওই বই থেকে ডাইরেক্ট তুলে তুলে দেয় তো এই বইটা আশা করবো সবার কাছেই আছে কারণ ডাবলু বিসিএস পরীক্ষা দিচ্ছ কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল নেই এরকম কোনো স্টুডেন্ট মনে হয় না আছে তো এই বইটা যদি থরোরি প্রথম থেকে লাস্ট অফ দিয়ে নেওয়া যে লাস্টে আমি জানি অনেক কিছু কিছু চ্যাপ্টার আছে যেগুলো হয়তো অনেকে স্কিপ করে যায় স্পেশালি লাস্টের দিকে বাট কোনো চ্যাপ্টার যদি স্কিপ না করে পুরো বইটা থরোডে মুখস্থ করো আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি জিওগ্রাফি থেকে তুমি একশো থেকে পঁচাত্তর তো মিনিমাম পেয়ে যাবে আর যদি খুব ভালো প্রিপারেশান থাকে আশির ওপর তো হয়ে যাবে না হলে একশো থেকে সত্তর থেকে পঁচাত্তর নম্বর তো তোমার জিওগ্রাফিতে আরামসে চলে আসবে যদি কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল পুরোপুরি থরোডি পড়তে পারো এর বাইরে আর বই লাগে না অবশ্যই কিছু ইনফরমেশান ভুল আছে কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল স্পেশালি ডেটা বেসিসে মানে আউটডেটেড ডেটা আছে আর কি সেগুলো তোমার নেটে সার্চ করে একটু দেখে নিতে হবে যে এখনকার ডেটা কি কি আছে বাট ওটা ওইটুকু বাদ দিলে বইটা খুব খুবই দারুণ এবং পিএসসি বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন ওখান থেকে তুলে তুলে দেয় এছাড়া আর একটা বই আছে যেটা মনে হয় না ডাব্লিউ বিসিএসের ক্ষেত্রে লাগবে অনেকে হয়তো নামও শুনেছ সেটা হচ্ছে মাজিদ হুসেনের ভূগোল বই সেটা যদি না কিনে থাকো না কিনে যদি শুধু কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল পড়ো এবার তোমাদের এমসিগু সলভ করতে হবে অবশ্যই মানে এমসিগু যে বইগুলো বললাম অবজেক্টিভ প্ল্যানেট এবং তরুণ গোয়েলের বই ওখান থেকে এমসিগু সলভ করলে তোমার বাকি যে পার্ট আছে মানে বইয়ের বাইরে যদি এক্সট্রা কিছু যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে সেগুলো তোমার এমসিগু সলভ করলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো মাজিদ হুসেনের বই প্রশ্ন হচ্ছে মাজিদ হুসেনের বই এবার তোমরা কিনবে কি কিনবে না যদি কেউ কিনে ফেলো তাহলে তো কিছু করার নেই পড়তে তো হবে কিনে ফেলেছে যখন তাহলে তো পড়বে যদি না কেন কেউ তাহলে যদি না কেন তাহলে কিন্তু তোমার কোনো লস হবে না কারণ মাঝে দিচ্ছেন হুসেনের বইটা অবশ্যই তোমরা যেন ইউপিএসসি সিলেবাস অনুযায়ী লেখা এবং ইউপিএসসি সিলেবাস আর ডাব্লিউ বিসিএসের সিলেবাস কিংবা কোয়েশ্চেন লেভেল আকাশ পাতাল তফাত ইভেন ডাব্লিউ বিসিএস মেন পরীক্ষার সাথেও যদি ইউপিএসসির পিলির তুলনা করো সেখানেও তুলনা হয় না সেখানেও ইউপিএসসি লেভেল অনেক হাই থাকে তো মাঝে দুষেন সেই লেভেল অনুযায়ী লেখা তো ডাব্লিউ বিসিএসের ক্ষেত্রে অনেক হাই লেভেলে চলে যাচ্ছে মাঝে দুষেন অবশ্যই ভালো বই খুব অনেক ডিটেলস আছে অত ডিটেলস ডাব্লিউ বিসিএসে কাজে লাগে না তো যদি কিনে থাকো তাহলে কিছু কিছু করার নেই পড়তে হবে যদি না কিনে থাকো তাহলে কিন্তু কেনাটা যে কম্পালসারি সেটা বলছি না না কিনলে কিন্তু কাজ চলে যাবে যদি তুমি কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল থরোরি পড়ো আর এক্সট্রা যে এম সিকিউগুলো আছে এখান থেকে বললাম ওগুলো সলভ করো তাহলে ভূগোলে প্রিপারেশান ভূগোলে সত্তর থেকে পঁচাত্তর নম্বর তো আরামসে পেয়ে যাবে তাহলে কত হলো ভূগোলে যদি সত্তর পাও ওখানে ইতিহাসে যদি পঞ্চাশ পাও একশো কুড়ি তো আরামসে পেয়ে গেলে আর একটু যদি এফোর্ট দাও একশো তিরিশ অবধি যদি তুলে দিতে পারো খুব ভালো নম্বর ইতিহাস আর ভূগোল মিলে তো খুব ভালো নম্বর তো একশো কুড়ি তিরিশ যদি তুলে দিতে পারো ইতিহাস ভূগোল মিলে তাহলে অবশ্যই গ্রুপ এ যারা টার্গেট করে
আমি ইউটিউবের অনেক তোমরা চ্যানেল দেখেছো যেখানে হয়তো পড়ানো হয় ইতিহাস ভূগোল পলিটি আমি জেনারেলি যে চ্যানেল দুটো দেখেছি খুব ভালো ইতিহাসের ক্ষেত্রে এবং ভূগোলের ক্ষেত্রে সেটা তোমাদের রেকমেন্ড করবো যদি তোমরা সময় পাও অবশ্যই সময় পাও না সময় বার করতে হবে কারণ ডাব্লিউ বিসিএস যদি ক্লিয়ার করতে হয় সময় বার করতে হবে সময় এমনি এমনি আসে না তো সময় বার করে তোমাদের এই চ্যানেলগুলো দেখতে হবে চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখতে হবে খুব ভালো ভালো ভিডিও একটা চ্যানেল তোমাদের চ্যানেলের নাম বলবো যেটা ভূগোলের জন্য স্পেশালি আমার খুব ভালো লেগেছে খুব ডিটেলস এবং খুব দারুণভাবে ভূগোল বুঝিয়েছে সেটা হচ্ছে টার্গেট উইথ অলক টার্গেট টি এ আর জিই টি টার্গেট উইথ অলক এই চ্যানেলটা যদি তোমরা দেখো ভূগোলের ওখানে ভূগোলে একটা প্লে লিস্ট আলাদা করে আছে তো এই ভূগোলের সিরিজটা যদি পুরো দেখতে পাও সেখানে অনেক ইনফরমেশান আছে এবং যেগুলো পিএসসির ক্ষেত্রে স্টেট পিএসসির ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ওখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে তো পুরো ভিডিওগুলি যদি তোমরা দেখতে পারো খুব ভালো হয় সেখান থেকে নোটস যদি তৈরি করতে পারো আরও ভালো হয় তাহলে ভূগোলে প্রিপারেশান কিন্তু খুব দারুণ হবে তো এবার হিস্ট্রির ক্ষেত্রে একটা চ্যানেল আছে মডার্ন হিস্ট্রি স্পেশালি এনসিয়েন্ট অফ মেডিভেলের সেটা পেলাম না আমি এনসিয়েন্ট মেডিভেল বই থেকে পড়লে চলে যাবে মডার্ন হিস্ট্রির ক্ষেত্রে যদি একটা চ্যানেল আছে মৃণালের হিস্ট্রি মৃণালের ইকোনমিক্স অনেকের নাম শুনেছ মৃণালের হিস্ট্রির একটা চ্যানেল আছে সেখানে একটা প্লে লিস্ট আছে দেখবে মডার্ন হিস্ট্রি বাট সেখানে মডার্ন হিস্ট্রি খুব দারুণভাবে এক্সপ্লেন করেছে খুব দারুণভাবে বুঝিয়েছে মডার্ন হিস্ট্রি সেই ভিডিওগুলি যদি দেখতে পাও তোমাদের মডার্ন হিস্ট্রি কিন্তু বেসটা খুব স্ট্রং হয়ে যাবে মডার্ন হিস্ট্রি থেকে মানে এমন কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না যেটা তুমি মডার্ন হিস্ট্রি থেকে পারবে না তো টার্গেট হুইত অলক জিওগ্রাফির জন্য মুনাল হিস্ট্রি মডার্ন হিস্ট্রির জন্য এই দুটো চ্যানেল প্লাস তোমাদের যে বইগুলো বললাম প্লাস তোমাদের যে এমসিকু সলভ করা বইগুলো বললাম এই কম্বিনেশনগুলো যদি তোমরা রাখতে পারো হিস্ট্রি জিওগ্রাফিতে কিন্তু একশো তিরিশ নম্বর পাওয়াতে কেউ রুখতে পারবে না তোমাকে তো এই ভিডিও এ পর্যন্তই ছিল জাস্ট এই ইনফরমেশানটাই তোমাদের দেওয়ার ছিল যে মেনের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কী করে প্রিপারেশান নেবে আশা করবো বুঝতে পারলে এবং ফলো করার চেষ্টা করবে যেগুলো বললাম কিছু বলার থাকলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারো ভিডিওটা শেয়ার করে দাও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না তাহলে বাকি যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো একটা একটা করে আমি ভিডিওর মাধ্যমে এরকম তুলে ধরবো তো সেগুলো দেখার জন্য জাস্ট চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করে দিও লাইক করলে কিছু একটা কনফিডেন্স আছে পরে ভিডিও বানানোর জন্য তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং নেক্সট দিন দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নেই আর এই চ্যানেলটাকে তোমরা ফেসবুকে এবং টেলিগ্রামে ফলো করতে পারো তার লিঙ্কে ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন যেখানে আছে সেখানে পেয়ে যাবে তো এই বলে ভিডিও শেষ করছি নেক্সট দিন দেখা হবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড গড বেলস এভরিওয়ান